Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation qui est très puissante. C'est Flamme du Dieu Cruel. Ça prend deux emplacements mémoire et ça coûte énormément de mana. Ça coûte 42 en mana. Invoque une boule de feu dévastatrice qui explose et met feu aux environs. Alors, il faut savoir que la boule de feu va se déplacer très lentement vers l'ennemi. Si elle atteint personne, en bout de course, quand elle sera à sa distance maximum, elle va exploser et embraser le sol. Si elle rencontre un ennemi avant, elle explosera, elle fera une, une AOE d'explosion avec un souffle qui en verra valser les petits ennemis. Et en plus, elle déclenchera une AOE de feu à l'endroit où elle a explosé. Il faut savoir qu'on ne peut pas en lancer deux à la fois, on ne peut pas la spammer. Si vous en lancez deux très rapidement, la première disparaîtra. Si vous avez de la chance et qu'elle arrive en bout de course, elle explosera quand même et la deuxième arrivera. Mais si vous le faites vraiment de façon très très rapide, vous verrez que euh, la première disparaîtra. Donc n'en lancez qu'une à la fois, déjà que ça prend beaucoup de mana. Alors, ça coûte 41 en fois, ce qui est énorme. Donc c'est 42 en mana, 41 en fois. Alors, invoque une sphère enflammée flottant vers les ennemis avant d'exploser et d'embraser les alentours. Il est dit de cette sphère qu'elle serait habitée par un dieu cruel. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va tester ça sur tous les ennemis possibles. Donc, on va commencer par le géant. Puis après, on le testera sur euh, des petits groupes. Puis on le testera sur un chevalier blé, blindé de l'Endel. Et puis, on ira à la corniche du palais sur les albinoriques. Alors il faut se mettre assez près, c'est un sort plutôt moyenne, moyenne courte distance. Donc on va le lancer. Voilà, et il faut le laisser aller jusqu'à sa cible. Et là vous voyez, il pète, il fait un AOE de feu au sol. Donc tous les ennemis qui marchent dedans prennent du dégât. Sur le géant ça se voit moins, mais sur les petits ennemis style ceux-là là-bas, euh, ils vont vite avoir une surprise s'ils marchent dans le feu. Ça persiste quand même assez longtemps. Voilà, on peut le faire aller dans le feu, vous allez voir. Voilà. Voilà, voilà. Et vous, vous pouvez marcher dans le feu, ça vous fait rien. Hein. Bon, c'est pas logique, parce que le feu, c'est le feu. Mais comme c'est votre sort, ça vous ne fera rien. Donc, vous pouvez marcher tranquillou dedans. Alors, je vais vous montrer ça au sud du lac d'Aguil, sur les, les petits ennemis qui se battent. Là, c'est assez impressionnant, parce que le souffle de l'explosion les envoie valser. Et leur fait du dégât. Et en plus, après, il y a feu au sol qui les tue aussi. Donc là, c'est vraiment... Euh, c'est la double, la double peine. Explosion plus feu au sol. Évidemment, c'est un sort à utiliser avec parcimonie puisqu'il consomme énormément de mana. Alors, je vais vous montrer ça en prenant un ennemi ici. Qui est bien au milieu des autres. Et on va laisser cette boule de feu tranquillement faire son effet. Vous voyez, ça pète, ça les envoie valser, et ceux qui sont au sol, ils crament. Moi hein. bon, ici, l'ennemi tout seul, je vais le tuer comme ça, parce que je vais pas m'embêter à canaliser le sort. Ici, ben, on va le faire là-bas, sur les, les ennemis qui se battent là-bas. C'est parti, on lance, vous allez voir. Donc, ça pète, le souffle qui envoie valser les ennemis, et ceux qui restent dedans, ben, ils crament. C'est un peu long à canaliser, hein, donc il faut faire attention. Voilà, vous voyez de nouveau, bim, il y a du feu au sol, et voilà, il se fait tuer par le feu au sol. Donc c'est l'avantage, c'est que s'il n'est pas tué par le souffle de l'explosion, après il se retrouvera au milieu d'une zone de feu au sol, et il mourra. Alors on va tester ça sur le chevalier de l'Andel. Vous allez voir que sur les chevaliers lourds, c'est très intéressant, parce que ça va les envoyer valser. Alors, soit... Vous envoyez une deuxième boule de feu pour l'achever au sol. Soit vous prenez votre épée et vous lui donnez un grand coup sur la caboche. Voilà. Alors je vais vous montrer ça. On va reprendre le sort. On va aller directement à la cabane de l'artiste où vous avez le chevalier blindé qui se balade. Alors. Faites attention aussi contre le chevalier de l'Endel. S'il est très mobile et que vous lancez votre boule de feu, elle va mettre un certain temps à exploser. Si à ce moment-là il fait une charge vers vous, eh bien, l'explosion ne le touchera pas. Et si vous avez de la chance, ça le touchera dans le dos. Donc, quand vous jouez avec cette boule de feu, vous avez intérêt à tourner autour de l'ennemi pour qu'il reste dans la zone de l'explosion de la boule de feu. Je vais vous montrer. Ici, on va euh, la lancer dans son dos. Et vous verrez qu'il va valser. Donc, on va la lancer ici. Vous verrez qu'il va valser. Voilà. S'il avance trop, il sera... Voilà. Alors, maintenant, par exemple, vous, le... vous lui filez vite un coup sur la caboche. Comme ceci. Voilà. 
Ça, c'est une première possibilité. Sinon, vous lancez une deuxième boule de feu. C'est parti. Regardez, vous allez comprendre. Il faut tourner autour de lui. Parce que sinon, s'il vous charge, il ne sera pas touché par l'explosion. Et je vais vous montrer, dans la phase suivante, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer l'ennemi. Et je vais le faire venir vers moi avec son bouclier. Et je vais utiliser cette attaque de boule de feu. Et vous allez voir que quand il me charge et qu'il est trop loin de l'explosion, ça ne le touchera pas. C'est pour ça qu'il faut tourner autour de lui pour qu'il reste dans la zone d'explosion de la boule de feu. Je vous montre ça. On va le laisser se défendre. Voilà. Je vais canaliser. J'ai reculé. Regardez. Il est trop loin de l'explosion. Il n'est pas du tout touché. Par contre, ici, bon, j'ai pas eu l'occasion de canaliser, mais on va le recanaliser. On va tourner autour de lui. Voilà, on va, on va le garder dans le rayon d'explosion, comme ceci. Et voilà Et maintenant, il est par terre, et il va se taper la zone de feu par terre. Voilà. C'est ça que je voulais dire par, attention, gardez-le dans la zone de l'explosion. Ici, par exemple, voilà. On va le garder dans la zone de l'explosion, si on peut. Et voilà Et il est mort. Donc ça, c'est très important, avec ce sort c'est de garder l'ennemi mobile près de l'endroit où la sphère va exploser parce qu'elle s'arrête et puis euh, ça le fait 1, 2, 3, elle explose. Et si à ce moment-là, il charge et il avance, il ne sera pas pris dans l'explosion et vous aurez perdu tout le bénéfice de votre sort qui coûte déjà une blinde à lancer. C'est quand même 42 points de mana, si je me souviens bien. Et bien voilà. Ah non, non, il faut encore aller à la corniche. Donc on va aller à la corniche, comme on avait dit. J'avais déjà oublié, parce qu'on n'y va pas toujours à la corniche, pas systématiquement. Mais ce sort-ci pourrait être intéressant puisqu'il va créer une zone de feu au sol. Donc on va quand même aller à la corniche pour essayer sur les albinoriques, pour voir si c'est une solution de farming ou pas. Bon, on va se mettre pas trop loin. On va prendre le deuxième ici. 42, c'est quand même beaucoup de mana. Et on va voir ce que ça donne. Bon, le premier est mort, le deuxième n'est pas mort, malheureusement. Il est pris dans le feu, mais il n'a pas été pris dans l'explosion. Ce qui est quand même plutôt embêtant. Donc je pense pas que ce soit une très très bonne solution pour farmer. À part évidemment la zone de feu. En plus ici tourner autour de l'ennemi ça va être compliqué. C'est plutôt lui qui nous tourne autour. Bon, on peut le, boucler, le bloquer avec le bouclier pendant que la boule explose. Voilà. Vous voyez c'est pas vraiment une solution ici pour farmer. C'est plutôt une solution pour tuer des petits groupes. Ou pour tuer un ennemi bien précis et le faire marcher dans le feu. Mais il y a bien mieux pour farmer ici sur cette corniche que ce sort là. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici, je vous dis merci et à bientôt.